Hej. I dag så tänkte jag att uh, vi skulle laste ner en FTP-klient som vi ska bruka till att kommunicera med webbhotellet vårt. Uh, jag har uh, tagit valget på en open source lösning, det vill säga si gratis som heter Filezilla. Och på bilden du ser på skärmen din nu så ser du nettläsaren min Firefox med google.no på. Så för att hämta Filezilla så börjar vi med att gå in här sån och så skriver vi in Filezilla. Okej, okay, Filezilla med sätt sån och så gör vi ett sök på det. Då ser vi här att det första träffet vi får upp är Filezilla The Free FTP Solution och då klickar vi på den. Den ligger också på filezilla-project.org och då klickar vi på den. Då kommer vi in på sidan till Filezilla The Free FTP Solution och får en overview här. Så ser du quick download links. Här har vi valet mellan download Filezilla client och download Filezilla server. Du ska ha en klient. Så då trycker vi på den. Då kommer vi till client download sida och här ser vi att de stöttar de olika operativsystemen. Windows, Linux och Mac OS. Mac OS X. I tillägg så ligger kildekoden nederst här för det är ett open source projekt som alla kan ändra på hvis de har lust det. Men nu ansett vi har tänkt till att ladda ner till Windows sedan jag sitter på en Windows maskin och då ser vi det att det är två filer. Vi väljer den setup exe fil här så. Så inte zip fila men setup exe fil. Trycker jag på den blir vi vidare sent här. Så väntar vi lite. Är det nedtelling här så och vips där kommer den. Öppna Filezilla står det här och vill du lagra denna filen? Ja, det är. Trycker jag på den så ser du här att jag kan välja var jag vill lagra filen. Jag har valt lagt en mappe som heter filer på förhand och väljer och lagra fila där. Så. Vips, så var den färdig. Och det vi ska göra nu är nu är vi ju färdiga med att ladda ner filen så nu ska vi installera FTP-klienten. Se mappen här trycker jag på den så har jag två filer. Det är en fil vi ska bruka efter på, men här ligger då alltså Filezilla. Dubbelklickar på den så får vi upp det fönstret här. Då kan jag egentligen ja, jag kan inte göra det ändå, men jag kan göra det på. Så vi är köra filen så då trycker jag på run och då får jag upp den nya här sån. Och jag här är ju licensavtalen och den är jag enig i, så jag bara trycker I agree. Så här här kan du välja, visst du har en datamaskin med flera brukare och vill installera FTP-klienten för alla så kan du välja anyone who uses this computer. Alltså alla brukare eller only for me. Alltså jag har registrerat en brukare på den dat datamaskinen här som heter hemsidaguiden. Okej, okay, då trycker jag next och då kommer upp här, väljer vi lite forskjellige language files och grejer, men för nu så håller det detta här. Eh och jag trycker nästa. Så väljer vi jag ska lagra det och jag väljer att det är helt grejt det alternativ jag får där. Så är det startmenyn, vi har vi hade där. Och då vi att den ska heta Filezilla FTP client, client, sån och så går den igång. Så nu nu får jag nu är jag alltså färdig med att installera och nu får jag ett frågeställ om jag vill starta klienten och det vill jag. Så då trycker jag bara finish här och pop så är jag där. Detta är då FTP-klienten. Och här sån så ser du att det är väldigt mycket nytt att förhålla sig till. Här ser du då min uh, lokala datamaskin. Och så ser du remote site, det står remote site här och det är ju en datamaskin eller en FTP-server som jag måste koble till. Och för att koble till en FTP-server sån som följer med de flesta webbhotell eller det följer med alla webbhotell du betalar för, då får du en egen FTP-server. Alltså du får tillgång till en FTP-server där du kan lägga upp filerna som du skapar hemma sig av dig. Oavsett, då ser du överst här så ser du att vi har något som heter Site Manager och när jag håller över där så får vi det tooltippet Open the Site Manager. Klickar jag på den så får vi upp här sån. Här har jag allerede lagt in en, men för att visa dig hur man gör det så kan jag ju slätta den. Så nu så kan jag lägga den in på nytt. Så då klickar jag på new site. Då får jag upp här att jag kan skriva och så är det där blott och jag ska koble till ett domäne som heter byggehus.org. 
Så derfor så kaller jeg denne siden for byggehus.org. Sånn. Ser du her at det er en del innstillinger jeg kan sette her sånn, men, men vi trenger bare å sette under general. Og host, det har du garantert fått oppgitt av leverandøren for webhotellet ditt. Og i mitt tilfelle så er det ftp.byggehus.org. Porten jeg skal bruke, den er 21, og det er det i 99,999 prosent av alle tilfeller. Det er liksom en sånn standardport for FTP-servere. Og login-type, det er anonym er den satt til her, men vi skal velge normal. Fordi eh, anonym, da trenger du hverken brukernavn eller passord, men det gjør vi for å koble på webhotellet vårt. Mitt brukernavn, det er byggehus.org, og passordet mitt, det forteller jeg ikke til deg. For da kan du poppe inn der og gjøre masse ugang, men uh, jeg skriver det likevel inn her. Sånn, og da var det gjort, så da er det egentlig bare å trykke OK. OK. Og det som har skjedd nå da, det er det at nå har jeg lagt inn uh, tilkoblingsdataene i Site Manageren, så nå kan, er jeg klar for å koble til. Du ser også her at du kan legge inn hurtig her sånn, du kan legge inn hosten, brukernavn, passord og bort der. Quick Connect som det heter. Men siden jeg skal koble til byggehus.org veldig ofte, så la jeg den inn sånn. Og det jeg kan gjøre nå da, det er å klikke på den pila ved siden av, her har du Site Manager, og der har du en pil. Og da ser du at når jeg trykker på den, så får jeg opp den siden jeg har lagt inn der, og det er den. Klikker jeg på den, så ser du nå logger jeg på, og det skjedde masse i statusvinduet her. Og nå ser du her at jeg har en mappe her sånn, og så har jeg en her. Og dette her, det er altså øh, filstrukturen, det er som en, her sånn kan jeg bla i forskjellig og alt mulig, og her kan jeg bla og alt mulig. Directory list, listing, listing, som det står der. Og jeg har en fil jeg har lyst til å laste opp der, og det er den index.html. Sånn, da var den lastet opp. Kan jeg laste opp en litt større fil også. Kan laste opp uh, filesilla FTP-klienten. Og da ser du her at den laster opp i en forrykende fart. Sånn, nå lå den der også. Der ligger den, og der ligger den. Sånn, så hvis jeg åpner nettleseren min igjen nå, og så går jeg til byggehus.org. Sånn. Så ser vi hei og velkommen til din nye hjemmeside. Dette er din nye hjemmeside. Hilsen hjemmesideguiden. Du kan nå gå tilbake til Google for å finne noe annet. He he. Sånn, og da var en link der tilbake igjen. Så verre er det altså ikke. Det, dette her er da indeksfila på mitt webhotell som er tilknyttet domenet byggehus.org. Sånn.